హ్యాపీ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ఏలేష్ నివాసన్ అండి ఇవాళ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏనో ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది త్రీ కార్డినల్స్ అండ్ త్రీ పవర్స్ ఓకే ఏం చేయకూడదు అండ్ ఏం చేయాలి రైట్ ఓకే ఈ రెండు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది రైట్ అండ్ నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ టాపిక్ ఆల్సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్ అండ్ నా వీడియోగా నచ్చినట్టయితే ఎండ్లో మీరు ఒకసారి మర్చిపోకుండా లైక్ కొట్టండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ కూడా మీరు ట్యాప్ చేయండి నా ఫ్యూచర్ వీడియోస్ మీకు వస్తుంటాయి అండ్ షేర్ యువర్ టీమ్ ఫ్రెండ్స్ మీ టీంలో అందరితో షేర్ చేయండి గ్యారంటీగా దీన్ని రైట్ సో త్రీ కార్డినల్స్ వాట్ ఈస్ ద త్రీ కార్డినల్స్ కార్డినల్స్ అంటే హార్ట్కి చేరే నర్వ్స్ని ఆ స్మాల్ ఇంపార్టెంట్ నర్వ్స్ మీ కాల్ కార్డినల్స్ అవి ఫెయిల్ అయ్యి అనుకోండి హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోద్ది యాక్చువల్గా రైట్ సో ఏంటి ఇది ఫస్ట్ యాజ్ అ నెట్వర్కర్ అండి నెట్వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్లో నెట్వర్క్ మార్కెటర్గా కొన్ని చేయకూడదండి ఫస్ట్ అండి నెవర్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వితౌట్ చెకింగ్ విత్ యువర్ యాక్టివ్ అప్లైన్ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి నెవర్ డూ ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ టైం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఓకే మీ యాక్టివ్ అప్లైన్ అప్లైన్ వేరు యాక్టివ్ అప్లైన్ వేరు అండి అప్లైన్ అంటే అప్పుడే మీకు స్పాన్సర్స్ ఫస్ట్ కూడా అప్లైన్ అవుతాడు అండి కానీ యాక్టివ్ అప్లైన్ అంటే ఆల్రెడీ గ్రో అవుతున్నారు బిజినెస్లో అండ్ ఎయిట్ కోర్ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నారు సీరియస్గా సిస్టమ్లో ఉన్నారు అనుకోండి ఓకే వీ కాల్ ఇమ్ ఎస్ గ్రోయింగ్ అప్లైన్ రైట్ సో ఈ గ్రోయింగ్ అప్లైన్తో చెక్ చేయకుండా ఫస్ట్ టైము ఏది చేయకూడదు అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొత్తగా ఒక ఐడియా వచ్చింది ఏంటంటే నేను యూనో ప్యాంప్లెట్లు వేసి పనిచేద్దాం అనిపించారు అనుకోండి ఓకే ఒకే ఒక్కసారి మీరు మొత్తం ఊర్లో అందరికీ అందరికీ మీరు అందరు లిస్ట్ అంతా పాడు చేస్తారు అనమాట అలా కాకుండా వన్ బై వన్ ప్లాన్ చెప్పారు అనుకోండి వాళ్ళకు ఉండే డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసిన ఫీల్ అవుతుంది ఓకే లిస్ట్ అంతా ఒక్కసారి బ్లాస్ట్ చేస్తారు అలా చేయకూడదు అండి ఓకే సో నెవర్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వితౌట్ చెకింగ్ ఇఫ్ యూర్ యాక్టివ్ అప్లైన్ మీకు కొత్త కొత్త ఐడియాస్ వస్తుంటాయండి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మంచిదే కొన్ని ఐడియాస్ పనిచేస్తే కొన్ని ఐడియాస్ పనిచేయవండి కానీ ఐడియాస్ రావడం మంచిదే కానీ ఒక కొత్త ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి రైట్ ఆ కొత్త ఐడియాని మీ యాక్టివ్ అప్లైన్తో మాట్లాడి ఆయన ఓకే అంటే చేయండి వద్దంటే మానేయండి ఎందుకు ఆల్రెడీ ఆయన చేసి ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ట్వెల్వ్ ఇన్ వన్స్ క్లాష్ ఉంది మీ చేతిలో ఊర్లో అందరికీ ఫ్రీ శాంపులింగ్ ఇద్దాం అనిపించింది మీకు ఓకే లేకపోతే ఫ్రీగా ఒక బాటిల్ ఇద్దాం అనిపించింది రైట్ లేదు కొంతమందికి వాడడానికి ఇద్దాం అండి నచ్చితే వాళ్ళు వాడారు అనుకోండి వాడితే మనం డబ్బులు ఇస్తారు అనుకోవచ్చు మీరు ఓకే ఇలాంటివి ఏవి ఆల్రెడీ మీ అప్లైన్స్ చేస్తుంటారు ఎవరొకరు అది వర్కౌట్ కాకపోవచ్చు అండి అందుకే అర్థం చేసుకోండి సార్ నెట్వర్క్ మార్కెట్ మీద కార్డినల్ రూల్ అండి కొత్తగా ఏదైనా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీ యాక్టివ్ అప్లైన్తో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే చేయండి ఫస్ట్ స్టెప్ రెండో స్టెప్ అండి నెవర్ పాస్ నెగిటివ్ డౌన్ లైన్ ఆర్ క్రాస్ లైన్ హూ ఈస్ డౌన్ లైన్ అండి నా టీమ్ చాలా మంది టీం ముందే నెగిటివ్ మాట్లాడతారు వాళ్ళు డౌన్ లైన్స్ అక్కడే ఉంటారండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గరే ఎవరు వచ్చారండి ఒక లీటర్ వచ్చారు ఆయన టీం కూడా అక్కడ ఉంది డౌన్ లైన్ కూడా ఉన్నారు అనుకోండి ఆయన ముందే నెగిటివ్ మాట్లాడతారు సార్ నేను ఈయన ప్లాన్ చెప్తే అన్నారు సార్ కొరియర్ డిలే అయింది సార్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఏమైనా వెళ్ళిపోయి వచ్చింది సార్ ఓకే మీ డౌన్ లైన్ దగ్గరే మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే డౌన్ లైన్ లేనప్పుడు అప్పుడు ఎంత డిస్కస్ చేయండి రైట్ డౌన్ లైన్స్ కొంతమంది తెలుసా వాళ్ళ టీం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ టీమ్ చెప్తారు అన్నీ కూడా మీకు తెలుసా అంటే నేను వాడుతున్నా అండి నేను కూడా హ్యాపీ లేని ప్రోడక్ట్స్ గురించి నాకు కూడా సబ్బు నచ్చట్లేదండి నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చదు ఆ ప్రోడక్ట్ నచ్చదు అని డౌన్ లైన్స్తో మాట్లాడతారు ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే కాళిదాస్ స్టోరీ గుర్తొస్తుంది నాకు ఎప్పుడు కూడా తన కొమ్మ మీద కూర్చొని ఇంకొక ఆ కొమ్మను పడుతుంటాడు అంట వడ్లతోటి ఓకే ఏమవుద్ది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఆ కొమ్మతో పాటు కింద పడిపోతాం మనం కూడా ఓకే మన డౌన్ లైన్కి మనం నెగిటివ్ చెప్పడం వల్ల మన కొమ్మని మనమే మనకు కూర్చున్న కొమ్మని మనం నరుక్కున్నట్టండి క్రాస్ లైన్ వాట్ ఈస్ క్రాస్ లైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టీం వన్లో ఉన్నారు మీ అప్లైన్కి టీమ్ టూ ఉంది కదా అది క్రాస్ లైన్స్ అంటే మీరు మీరు ఉండే టీమ్ కవి డౌన్ లైన్ టీం కాకుండా మిగతా వాళ్ళు క్రాస్ లైన్స్ అవుతారు ఓకే వాళ్ళకి వెళ్ళి డౌన్ వాళ్ళకి వెళ్ళి నెగిటివ్ చెప్పడం మీకు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి ఆ ప్రాబ్లం అక్కడ చెప్పడం వెళ్ళి ఓకే దానివల్ల ఏమవుతుంది మీ అప్లైన్ బిజినెస్ పడిపోతుందండి రైట్ సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ సార్ ఇవి కార్డినల్స్ అండి నెవర్ పాస్ నెగిటివ్ డౌన్ లైన్ ఆర్ క్రాస్ లైన్ టీమ్ లెజన్స్లో ఇవన్నీ కార్డినల్స్ అండి చేయకూడనివి ఓకే ఇది నేను రూల్స్ అనట్లేదు మీరు రూల్స్ కింద అనుకొని చేయగలి
ఈ బిజినెస్ అంతా అండి దీని ఒక లా ఉందండి లా బై ఇన్ అంటారు యాక్చువల్ గా జాన్ సి మ్యాక్స్ వల్ లాస్ లో అని చెప్తారు యాక్చువల్ గా క్యారెక్టర్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక లీడర్ కి బైన్ అయితే లైఫ్ లాంగ్ లీడర్ తో ట్రావెల్ చేస్తారంట దానికి ఒకే ఒక్కటే అండి క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ మీరు మనీ దగ్గర మెసప్పవాలి ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్ గా ఓకే రెండోదండి ఈగో ఎవరు ఈగోస్ తో కూడా మీరు చెయ్యొద్దు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పే పద్ధతి ఉంటది దాన్ని శాండ్విచ్ మెథడ్ అంటాం వాట్ ఈ శాండ్విచ్ మెథడ్ అండి మనం అంటే ముందు చెప్పే ముందు పొగడాలండి చెప్పాల్సింది చెప్పాలి తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ పొగడాలి ఆ వెన్ రాయాలి ఆ శాండ్విచ్ టెక్నిక్ తెలియదు తెలిసినప్పుడు మీరు చేయొచ్చు ఓకే డైరెక్ట్ గా ఈగోస్ ఎప్పుడు మీరు హర్ట్ చేయొద్దండి ఈగోస్ హర్ట్ చేయడం కూడా ఎప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈగోస్ హర్ట్ అయ్యే చాలా మంది నేను కూడా చాలా తప్పులు చేస్తానండి యూనో ఐ కరెక్ట్ అడ్డం యూనో ఎప్పుడు కూడా ఈగో హర్ట్ చేయొద్దు ఈగో హర్ట్ చేసాం అనుకోండి అందరి ముందు కరెక్ట్ చేయొద్దు ఎవరిని కూడా ఓకే కరెక్ట్ చేయొద్దు అండ్ డైరెక్ట్ గా చెప్పొద్దు ఏది కూడా చెప్పే పద్ధతి తెలియాలి తరీక తెలియాలి ఓకే అండ్ నువ్వు చాలా బాగా చేస్తున్నావు బట్ ఏరియాలు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇది నాకు నచ్చలేదు అని చెప్పొచ్చు మళ్ళీ తెలుసు నువ్వు నువ్వు మారుతావు నాకు తెలుసు ఓకే నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి నేను చెప్తున్నా అని చెప్పాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి చెప్పాల్సిన పద్ధతులు చెప్పాలండి అండ్ స్పౌజ్ అండి ఇది థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అండి ఇది సీరియస్ రూల్ అండి అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఈ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అండి మనం కొన్ని ఫ్యామిలీస్తో ఇంటికి వెళ్తుంటాము మన వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ మంటికి వస్తుంటారు ఇప్పుడు కూడా వేరే పర్సన్ తాలూకా స్పౌజ్ అండి మనకి ఏదో సిస్టర్ అది మదర్ లా కనిపించాలి మీకు ఎప్పుడు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే లేడీస్ తో డీల్ చేసినప్పుడు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్ గా అండి డీల్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా ఓకే డోంట్ అంటే ఆ మార్క్ దాటకూడదు ఎప్పుడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది అంటే అర్థం చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్పేస్ ఉంటుంది పర్సనల్ స్పేస్ ఉంటుంది అండి ఆ పర్సనల్ స్పేస్ లో మీరు వెళ్ళిపోకూడదు ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళకూడదు దే డోంట్ లైక్ ఇట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు రైట్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నెవర్ మెస్ విత్ ఎనీ మన్స్ మనీ ఈగో అండ్ స్పౌస్ ఈ మూడు కార్డినల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు ఫాలో దెమ్ కేర్ఫుల్లీ అండి రైట్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ త్రీ పవర్స్ పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ అండి అండ్ పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ అండ్ పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఈ మూడు డిస్కస్ చేద్దాం పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే స్పీక్ వాట్ యూ వాంట్ యాజ్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇట్ ఐ ఎమ్ ఎ క్రౌన్ 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 ఐ ఎమ్ వన్ లాక్ అన్నర్ వన్ లాక్ అన్నర్ వన్ లాక్ అన్నర్ వన్ లాక్ అన్నర్ ఓకే డోంట్ స్పీక్ వాట్ యూ డోంట్ వాంట్ ఈవెన్ యూ హ్యావ్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్స్ సైన్స్ అవట్లేదు అనుకోండి అది మాట్లాడద్దు ఆర్డర్లు అవట్లేదు కన్స్టిట్యూన్సీస్ అవట్లేదు అది మాట్లాడదండి అవుతున్నట్టు మాట్లాడండి నా టీమ్ లో కన్స్టిట్యూన్సీస్ సూపర్ అవుతున్నాయండి యాక్చువల్గా ఓకే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కన్స్టిట్యూన్సీస్ అనమాట ఓకే హండ్రెడ్ లీడర్స్ ఒక్కొక్కల వంద కన్స్టిట్యూన్సీస్ చేస్తున్నారు అండ్ నా ఫోర్త్ కల్లా అన్ని కన్స్టిట్యూన్సీస్ అయిపోతున్నాయి స్పీక్ వాట్ యూ వాంట్ ఫ్రెండ్స్ హ్యూ సైన్స్ అవుతున్నాయి హ్యూ సైన్స్ సైన్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ బిగ్ టైమ్ బిగ్ టైమ్ హ్యూ సైన్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టీమ్ నా టీమ్ లోకి వచ్చేస్తున్నారు అని చాలా మంది వస్తున్నారు మంచి లీడర్స్ నా టీమ్ లోకి వస్తున్నారు హ్యూజ్ మెంట్ అవుతుంది హ్యూజ్ మెంట్ అవుతుంది స్పీక్ వాట్ యూ వాంట్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏం కాలేదు మాట్లాడుతున్నాయి ఐఎమ్ ఎక్రౌన్ ఐఎమ్ ఎక్రౌన్ ఐఎమ్ ఎక్రౌన్ ఐఎమ్ ఎక్రౌన్ నా నా టీమ్ లో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రౌన్స్ వస్తున్నారు అని రైట్ అండ్ పీపుల్ లివ్ అట్ ద లెవెల్ అట్ ద స్పీక్ అండి మనం మాట్లాడే లెవెల్ బట్ మనం ఉంటుంది అండి ఓకే మీరు మాట్లాడ నేర్చుకోవాలి ఇది స్పోకెన్ వర్డ్స్ అండి కానీ కానీ అంటారు ఏ కమాన్ ఇది పవర్ అండి పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టి ఇది పవర్ దాన్ని మిస్ట్రీట్లే చేయొద్దు మిస్ట్రీట్ చేయొద్దు యు ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ లిజన్ టు యువర్ వర్డ్స్ నీ వర్డ్స్ ని నువ్వే ఫస్ట్ పర్సన్ వింటావండి నీ చెవులే నోటి దగ్గరలో ఉంటాయి నీ చెవి నీ నోటికి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది అండి ఐ ఎమ్ ఎ క్రౌన్ అంటే నువ్వు క్రౌన్ అని వింటున్నావు యాక్చువల్గా నేను నేను ఎవరు చెప్తున్నా సైన్ అప్ అవట్లేదు అంటే నువ్వే ఫస్ట్ వింటున్నావు దాన్ని అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు కూడా రై అండ్ పుట్ యువర్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ అండ్ ఫుల్ గేర్ అండి ఫుల్ గేర్ లో పెట్టండి స్పోకెన్ వర్డ్స్ ని ఇది ఎవరైతే మీరు అర్థం చేసుకొని దీన్ని వాడతారో మీ క్రౌన్ ఈజ్ క్రౌన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ క్రౌన్ ఫ్రెండ్స్ మీరు యాక్చువల్గా అంత సింపుల్ హ్యావ్ అబండెన్స్ మెంటాలిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి కావాల్సినంత టీం వాళ్ళకి ఉంటుందండి
మీరు అందరు ఇదంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఐఎమ్ ఎ క్రౌన్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐఎమ్ బెస్ట్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఐఎమ్ ఎ క్రౌన్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఐఎమ్ ఎ క్రౌన్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఐఎమ్ ఎ క్రౌన్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఐఎమ్ ఎ క్రౌన్ ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ అండి క్రౌన్ 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 ఐఎమ్ క్రౌన్ ఐఎమ్ ఎ 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 క్రౌన్ యు ఆర్ నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఓకే పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ ఫ్రెండ్స్ అండర్స్టాండ్ వెర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఇది చాలా మంది తెలియదండి ఇంటిగ్రేషన్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఐ టెల్ యూ ఆల్వేస్ ఐ టెల్ యూ దిస్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ అండి మీ లైఫ్లో మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి దట్స్ బ్రింగింగ్ యువర్ ఫుడ్ అనుకోండి యాక్చువల్లీ ఓకే యువర్ జాబ్స్ కమ్స్ ఫస్ట్ అండి తర్వాత బిజినెస్ ఓకే అలాగే చాలా మంది జాబ్ మీద ఫోకస్ చేసి బిజినెస్ వెళ్ళి వస్తే అలా కాదండి ఎవ్రీడే చెప్పాల్సిన త్రీ ఫోర్ ప్లాన్సే ఓకే ఇక్కడ ప్రియారిటీ దానికి ఇవ్వండి దీని టైం దీనికి ఇవ్వండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అలాగే చూడండి ఫ్యామిలీ కమ్స్ ఫస్ట్ అండి ఫస్ట్ గాడ్ అండి తర్వాత ఫ్యామిలీ అండి తర్వాత బిజినెస్ ఓకే మీరు ఫుల్ టైం చేసిన ఇంట్లో ఏదైనా దేవుడి పని ఉంది అనుకోండి దానికి ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి తర్వాత మీ ఫ్యామిలీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి తర్వాత మీ బిజినెస్కి ఇవ్వండి చాలా మంది ఇవన్నీ చెప్తే వెళ్ళి బిజినెస్ వదిలేస్తారు అలా కాదు యాక్చువల్గా ఓకే దేని ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు కూడా ఆర్డర్ ఇది ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడే మీ ఫ్యామిలీ ఇష్టపడతారండి రెండో చాలా మంది అంటే ఇంటిగ్రేషన్ తెలుసా అండి దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ యూనో పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా ఓకే యువర్ స్పౌజ్ కమ్స్ ఫస్ట్ అండి మీ తర్వాత మీ స్పౌజ్ మీరు మీరు మీ మీ పెళ్ళి మీరు మీరు మాకు పర్వ అంటే మెన్ అనుకోండి ఓకే మీ వైఫ్ యువర్ వైఫ్ విల్ బికమ్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్రియారిటీ అండి వైఫ్ తర్వాత మీ మీ చిల్డ్రన్ దెన్ పేరెంట్స్ యూనో ఇది ఇంటిగ్రేటింగ్ ఓకే పేరెంట్స్ ముందు పెట్టకూడదు చాలా మంది ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఫస్ట్ పెడతారు తర్వాత వైఫ్ని పెడతారు కొట్టుకుంటారు అందరూ ఇంటిగ్రేషన్ అర్థం చేసుకోండి అలాగే వైఫ్కి అండి హస్బెండ్ ఫస్ట్ పేరెంట్స్ నెక్స్ట్ దెన్ చిల్డ్రన్ ఓకే ఈ ఈ ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా ఉండాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫస్ట్ ఎవరు అండి ఫస్ట్ ఎవరు స్పౌస్ పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అలాగే మనకి చూడండి గాడ్ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ దెన్ బిజినెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అది మీ మీ ప్రైమ్ అనుకోండి జాబ్ ప్రియారిటీ ఫస్ట్ దెన్ బిజినెస్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఎప్పుడు మీరు చేయొద్దు ఇంటిగ్రేట్ ఇంటిగ్రేషన్ పాడు చేస్తే బిజినెస్ పాడు అయిపోతుంది అండి ఇప్పుడు కూడా రైట్ అండ్ లెర్న్ టు ఎడిఫై అండి యూనిటీ పెరగాలంటే అండి ఎప్పుడు కూడా ఎడిఫికేషన్ నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఒక పర్సన్ మంచి అట్టేసుకు వచ్చారండి చాలా బాగుందండి మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు అండ్ యూర్ సూపర్ అండి కొంతమంది లీడర్స్ బాగా నేర్చుకుంటారండి ఎడిఫై చేస్తుండాలి ఎప్పుడైతే మనం ఎడిఫై చేస్తుంటామో మనకి వారి మధ్యన సాలిడ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ బిల్డ్ అవుతాయండి ఇంట్లో కూడా అండి వైఫ్ని ఎడిఫై చేయాలి పిల్లలు ఎడిఫై చేయాలి పేరెంట్స్ ఎడిఫై చేయాలి మీ టీమ్ ఎడిఫై చేయాలండి ఎడిఫికేషన్ నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా లేనిది చెప్పొద్దు ఉన్నది చెప్పండి ఓకే తర్వాత కమింగ్ టుగెదర్ ఇస్ అ బిగినింగ్ అండి కీపింగ్ టుగెదర్ ఇస్ ప్రోగ్రెస్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఇస్ సక్సెస్ హెన్రీ ఫోర్ చెప్తున్నారు ఒక దగ్గర రావడం మన అందరం కలిపి దగ్గరికి వచ్చామండి ఈ కలిపి ఉంచడం ఉంచగలిగితే ప్రోగ్రెస్ అండి కలిపి పనిచేయగలిగితే సక్సెస్ అండి సో అండర్స్టాండ్ ద పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ ఓకే టీమ్ రిజన్స్ అంటే యునైటెడ్ ఉండే టీమ్ ఇది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడున్నా ఒక హెల్ప్ చేస్తాం మేము అని రైట్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎలోన్ వీ కెన్ సో డూ సో లిటిల్ చూడండి హెలెన్ కెల్ చెప్తున్నారు ఎలోన్ వీ కెన్ డూ సో లిటిల్ టుగెదర్ వీ కెన్ డూ సో మచ్ మనం ఒక్కరిగా కొంత చేయగలుగుతాం కానీ అందరం కలిస్తే చాలా చేయగలుగుతాం అంట ఓకే ఎల్లి కలర్ చెప్తున్నారండి తర్వాత చూడండి ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ విన్నర్ ద టీమ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ యూనిటీ ఎవ్రీ ప్లేయర్ మస్ట్ మస్ట్ పుట్ ద టీమ్ ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ పర్సనల్ గ్లోరీ మనందరం కూడా అండి మనందరం అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ విన్నర్ అండి మనం గెలవాలనుకుంటే మాత్రం ఇప్పుడు నేను గెలవాలనుకోండి యాక్చువల్గా నా టీమ్ని ఫస్ట్ పెట్టాలి ఆ ఫీలింగ్ ఆఫ్ యూనిటీ ఉండాలండి ఓకే టీమ్ ఎప్పుడైతే ముందు ఉంటుందో మనకన్నా టీమ్ ఎప్పుడైతే పెద్ద అవుద్దా అండి పెద్ద ముందు ఉంటుందో రైట్ మనందరం సక్సెస్ వస్తుంది అండి పాల్ బ్రియన్ చెప్తున్నారు దీన్ని రైట్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఫ్రెండ్స్ సబ్మిటింగ్ టు మిషన్ టీమ్ లేదంటే ఒక మిషన్
ఈ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఒక మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అండి సార్ ప్రపంచంలో అత్యంత డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అండి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో హైయెస్ట్ సక్సెస్ తీసుకున్న అందరు కూడా ఫాలో అయిన దానికి తీసుకునే అన్ని కూడా ఇవి ఇది ఏళ్ళంతాలకు నాలెడ్జ్ కాదండి ఎవరి నాలెడ్జ్ కూడా కాదు సక్సెస్ పీపుల్ అందరు కలిపి తయారు చేసిన ఒక అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ ని తీసుకొని మన టీమ్ అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది అంతే ఓకే సబ్మిట్ ద సిస్టమ్ ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్ సబ్మిట్ అవ్వడం ఇది టీచ్ చేద్దాం అందరికి దీనికే మార్పులు చేర్పులు చేయక్కర్లేదండి సేమ్ యాజ్ ఇస్ టీచ్ చేస్తారంటే మీకు అతి పెద్ద టీమ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీ అందరికి సీక్రెట్ దొరికిపోయింది ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు మీకు అన్నీ తెలిసిపోయాండి ఓకే సో బికమ్ ఎ స్టూ గుడ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ టీమ్ లెజన్ సిస్టమ్ టీమ్ లెజన్ సిస్టమ్ ఏంటండి ఫైవ్ బేసిక్స్ ఎయిట్ కోర్ స్టెప్స్ త్రీ పవర్స్ త్రీ కార్డినల్స్ అంతే ఇది మీరు పాటించగలిగితే యు ఆర్ డన్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ వీడియోస్ని కంటిన్యూస్ చూస్తుండండి ప్రమోట్ చేయండి బిగ్ టైమ్ then you will see the success friends okay antha michi ledandi right so wish you all the best thank you